。关于微距摄影，然后我觉得有一个很重要的概念，那就是这些细节跟结构纹理都是由超越人类眼睛所能看见而构成的。那我觉得这件事情其实让我最着迷微距摄影这一块的原因。大家好，那个我叫刘伟成，然后我是台湾插摄影师其中一员，摄影是我的兴趣。那这个兴趣已经维持了大概七年左右，期间我有接触过不一样的摄影，就例如说风景、人文，其中还是以微距摄影最吸引我。主要就是微距摄影的控光来说，会相较于其他摄影来的方便。通常是局限于某个范围内，你可以利用闪光灯去控制说逆光或者是想要顺光，这种光影的表现都算是你可以自己完全掌控住的。那我觉得风景它所需要用到的自然光，可能是我本身没办法去做控制的，只能用等待时间来换取到一张好的照片。有一些珍惜的物种，其实是必须要充电来达成的。但是我一般来说，我不会这样做。我会比较喜欢在自己家附近的小山或者是公园这样晃一晃，因为我一直相信说，只要我这样一直常常绕来绕去，那熟悉的景色会让我更容易发觉细微的改变。我觉得这种感觉更接近于寻宝的一种氛围，所以我很喜欢这样。那一般来说，拍摄微距的时候，我比较常去的地方。大部分是有水，然后还有一些潮湿的环境，阳光的部分比较不充足，就是我都会带着闪光灯跟柔光照来补足这些不足的部分。像我一般微距摄影会用到的闪灯，基本上都是机顶闪，那它是属于一种外接的闪灯，有必要的时候我会让它以离机闪的方式呈现，就是接那种无线触发器，然后让它在主体的后方，可能四十五度角，或者是。我会依照照片的构成，然后来去移动光源，多四个机制来达成自己所要的效果。微距摄影跟一般摄影所选用的镜头比较不一样，人物摄影可能你必须要用一些比较广角，就是低于人类的视角来拍摄人，因为这样看起来可以比较瘦一点。但是昆虫比较不一样，大部分都需要放大倍率较高的，那它的焦段就有所限制。比较常出现的焦段，大部分就是五十位。六十尾、八十尾、百尾跟百八尾，这些是比较常见的焦段，视野算是比较窄。那比较窄的时候，你就必须要去决定说，你在拍摄的时候，你到底是要取主体，还是要带一点景？那像是蝴蝶吸蜜、吸水的时候，我就会选择让它带一点景，带出这些主体正在什么环境做些什么事情。色彩比较艳丽的，譬如说春象类、扣头虫那种颜色很艳丽，然后外形很吸引人的，我就会采用近色的方式来呈现，让观看者感受到它的张力。那至于微距摄影，我在构图的方面，基本上我都是会先拍几张，然后看一下氛围，然后我才会再去做角度的移动。当我决定好构图的时候，不可能让这些昆虫配合着我，所以只能我。去配合着它，这时候我可能就要做出一些比较高难度的动作，那可能就是整个人趴在地上，仰望着树叶的背面，然后可能拍网丝夹叠在交尾这样。那像我要做出这些高难度的动作的时候，我就会觉得说，机身轻巧是一个非常重要的点。这次富士推出来叉 T 两百，它的机身就是记忆卡跟电池加在一起，总重也只有三百七十克，机身握把它有加深，然后方便你单手持握。它这一代可以达到270度的翻转，那我会觉得说，在你拍摄的时候低角度十分有帮助，然后触碰屏幕使用上也非常的灵敏。有时候碰到需要抢拍的时候，提起前一代的机种，它的连拍速度最高支援每秒八张，让我有机会就是捕捉到难以飞行、可能飞行快速或者跳跃快速的昆虫，然后它的画素达到了两千四百万画素，就是当你在看照片的时候，能够有更细腻的影像。其实说到玩摄影，我觉得每种不同风格的摄影都会有属于他们自己独特的乐趣。但我觉得有一个共通点，就是他们都是在记录一件事情，一个当下。我很喜欢亲近自然，一开始触碰摄影，就是希望我可以记录下这些喜悦的当下，而利用微距摄影的乐趣，我在忙碌的生活里去探索一些不容易留意到的小事物，尤其是挖到宝的瞬间。那种惊喜的感觉，在我疲惫、想暂时稍稍忘却现实的时候，我就可以拿出这些照片，再次回味到那些喜悦的瞬间。